மை சேனல் உள்ளன் கை வினை இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி அழகான ஒரு பொஞ்சம் தாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்லை பெரியவங்க கூட வந்து இது செஞ்சு போடலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு பேட்டர்ன் தான் இது அதே மாதிரி இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து போட்டு மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ் வெஸ்டர்ன் வியர்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அழகாக செஞ்சு போட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் பெரியவங்களுக்குமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது செய்கிறது அண்ட் இது செய்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு தையல் தையல் தான் நம்ம அதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ரொம்ப கஷ்டமான தையல் அதில் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் இதோட கலர் காம்பினேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம இஷ்டம் தான் இதில் இப்போ நான் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பொஞ்சம் வந்துட்டு மூணு வயசு குழந்தைக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம்னு ஒரு தனிப்பட்ட சைஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க கொஞ்சம் நம்ம இந்த சைஸ் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இதுதான் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது கொஞ்சம் பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக நமக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அப்படி தான் வந்து நம்ம செய்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சோட பேசிக் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்ம பார்த்துடலாம் எப்படி ஆரம்பித்து இது நமக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் இந்த கழுத்து பகுதி இந்த பகுதியை தான் வந்து நம்ம செய்யணும் சரிங்களா தலையை இப்படி தான் விடுவோம் நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இது தனிப்பட்டதில் கையெல்லாம் கிடையாது இது தான் கை வரைக்கும் வரும் இது தான் அந்த மொத்த லென்த்துக்குமே இருக்கும் இது வந்து நம்ம பட்டம் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான ஒரு வடிவத்தில் தான் இருக்கு இப்போ இந்த பகுதி தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் இந்த கழுத்து பகுதி தான் அப்போ இந்த கழுத்து பகுதிக்கு மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பொஞ்சோக்கு எதுவுமே இல்லைங்கன்னா கூகுளில் முடிஞ்ச அளவுக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு எதாவது கிடைச்சதுனால நீங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த பொஞ்சோட நான் எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் நம்ம செயின் போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை குழந்தைங்க உங்க முன்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து கழுத்தை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த பகுதி இதுதான் இப்போ கழுத்து ஷோல்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கீழ் பக்கம் அதாவது எவ்வளோ ஹைட் இறக்க வேணுமோ அந்த அளவை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிட்டு அது இன்ட்டு நாலு இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு நாலு இன்ச்சு வருதுன்னா அது அப்படி இன்ட்டு நாலு பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒன்று ரெண்டு பின்னாடி மூணு நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வரும் ஸோ அத்தனை இன்ச்சுக்கு நம்ம செயின் போட்டு செக் பண்ணி தாங்க பார்க்கணும் கல தலைக்குள்ளே போகுதா அப்படின்னு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நூலு ஹூக் சைஸ்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லவே முடியாது இன்னொன்று ஒவ்வொருத்தரோட கழுத்தும் ஒவ்வொருத்தரோட உருவமைப்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறனால இந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த மூணு வயசில் நான் பண்ணது வந்துட்டு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி அஞ்சு செயின் வந்து நான் போட்டேன் எண்பத்தி அஞ்சு செயின்னு ஃபோர் பிளே ஆன் ஃபோர் எம்எம் ஹூக்கு வச்சு வர்த்தமானோட ரிவர்ஸ் ஃபோர் பிளே பிரதானிலேருந்து வாங்கினது அந்த நூலுக்கு அண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஹூக் வச்சு நான் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு செயின் வந்துச்சு எனக்கு அந்த குழந்தைக்கு நான் செஞ்சப்போ தெரியும் நான் செஞ்சு அவளுக்கு ஒரு டைம் போட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் மிச்சதை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணேன் இந்த ஒரு ஒரு ரோ போட்டதுக்கு அப்புறமே அவளுக்கு வச்சு பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் நம்ம எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி இதோட ஹைட் ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே பேட்டர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேண்டிய ஹைட் வந்ததும் நம்மளே நிறுத்திடலாம் அவ்வளோதான் இந்த பொஞ்சோல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இது சரி வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் செயின்ஸ் போடணும் அந்த செயின்ஸ் வந்துட்டு உங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து போட்டுக்கோங்க சரிங்களா நான் கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டுட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு செயினோட வந்து ஜாயின் பண்ணணும் நீங்கள் எவ்வளோ நீட்டமாக செயின் போட்டிருந்தாலும் சரி அதாவது எத்தனை இன்ச்சுக்கு எவ்வளோ லாங்கான செயின் போட்டிருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தரதுனால நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக தான் செயின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நம்ம எப்பயுமே போகிறப்ப நம்ம நிறைய இன்ச்சஸுக்கு செயின் போட்டிருப்போம் அதனால் பார்த்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணால் இந்த இடம் பெறலக்கூடாது முன்பக்கம் பின்பக்கம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்து பெறலாத மாதிரி எடுத்து இதில் ஹூக்கை உள்ளே விட்டுட்டு நல்லா இப்படி கை வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க முன்பக்கம் எது பின்பக்கம் எதுன்னு பார்த்து பின்பக்கத்தில் நல்லா இப்படி வச்சு பிடிச்சி இந்த ஃபஸ்ட்டு இதோட வந்துட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு செயின்
ரெண்டு செயின் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு நூல் ஒருத்தர் சுற்றி சுற்றி அதே இடத்துல உள்ளே விட்டு இன்னும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது செயின்குள்ளே போயிட்டு ஒன்று ரெண்டு இந்த மூணாவது செயின்குள்ளே இந்த மூணாவது செயின்குள்ளே திரும்பவும் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து இது ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் போட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய செயின் இருக்கு இல்லையா அந்த செயினை பார்த்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ அதை வந்துட்டு இப்படி ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சு பார்த்துக்கோங்க வச்சு பார்க்குறப்போ இந்த கார்னர் வருது இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் போட்டிருக்க செயின் கணக்கு வச்சு இத்தனை செயின் தள்ளி போடுங்க அப்படிலாம் சொன்னால் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய மொத்த செயினை இப்படி மடக்கி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்படி மதக்கி வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கார்னர் வந்து விட்டுருங்க அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க அது ஃபஸ்ட்டு இப்படி வரணும் இந்த கார்னருக்கு இது வந்துடணும் இந்த கடைசி கார்னர் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் இருந்தால் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த கார்னரில் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ரொசீஜர் படி தான் ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணணும் மூணாவது செயினில் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு ஒரு செயின் போடணும் திரும்ப ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணி மூணாவது செயினில் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு ஒரு செயின் போடணும் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் எங்கன்னா இந்த கடைசியில் கடைசி ஸ்டிச் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதை தவிர்த்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த பகுதி வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் அது வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இது வரைக்கும் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டிச் மார்க் இருக்கு அந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டே இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு செயின் இருக்குது இல்லையா ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் அதில் போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணி இந்த மூணாவது செயினில் தான் நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கர் வந்து மார்க் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நூல் ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றி அதுக்குள்ளே விட்டு இதுக்கு முன்னாடி போட்டது போலவே மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் போடணும் இங்கே ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப அதே இதுக்குள்ளே இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே விட்டு இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போது அடுத்தது இந்த பக்கம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த சைடு எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ரெண்டு செயின் விட்டுடலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது செயினில் மூணு டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு செயின் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணணும் அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இதே ஸ்டெப்பை தான் வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்குமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் வரைக்குமே அதே இதை நான் போட்டுட்டு வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கடைசி வரைக்கும் வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ கடைசியில் எனக்கு இந்த நடுவில் வந்துட்டு ரெண்டு செயின் தான் இருக்குது இப்போது இந்த கடைசியிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் நம்ம போட்டால் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷேக்கு மேலே போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயின்லையும் உள்ளே விட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த பக்கம் நடுவில் இந்த கேப்குள்ளே வந்துட்டோமா அங்கேயே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரே கலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நீங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த இடம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஜாயின் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த இடத்துல இங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக கலர் வைக்கிறவங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த இடம் ஜாயின் பண்ண இடம் இதுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் புது கலர் கொடுக்கணும் ஸோ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து புது கலர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் புது கலர் வந்து நான் எங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் சேர்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பில் தான் புது நூல் ஜாயின் பண்ணுறவங்க பண்ணணும் ஓகேங்களா பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டுட்டு தான் மூணு செயின் போட்டுட்டு நூல் ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றி உள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே திரும்ப நூல் உள்ளே விட்டு இன்னொரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் போடணும் 
ரெண்டு மூணு இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே ஒரு கேப் கிடைக்கும் திரும்ப ஒரு செயின் போடலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த கேப்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷே திரும்ப அதுக்குள்ளே விட்டு மூணு டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் ஸோ இதே தான் ஃபாலோ பண்ணணும் எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் திரும்பவும் நமக்கு இந்த கார்னர் வருவோம் இந்த கார்னர் வர்றப்ப மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மாதிரி ஒரு செட்டு போடணும் அதாவது மூணு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் போட்டு திரும்பவும் இந்த கேப்குள்ளேயே விட்டு மூணு டபுள் குரோஷே நம்ம போடணும் சரி இது வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த சென்டரில் நம்ம இந்த ரெண்டு இது போட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நூல் ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றி இந்த கேப்குள்ளே விட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு போட்டுட்டு திரும்பவும் ரெண்டு செயின் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டு திரும்பவும் அதே கேப்குள்ளே தான் விடணும் திரும்பவும் அதே கேப்குள்ளே விட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு போடணும் திரும்பவும் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்தது கேப் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே விட்டு மூணு டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் திரும்ப அடுத்த கேப்குள்ள ஸோ இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்துக்குமே நம்ம அதான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போட்டாலும் சரி எத்தனை வயசு குழந்தைங்களுக்கு போட்டாலும் சரி நீங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதில் ரெண்டு இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டு போடுற மாதிரி இருக்குது அதாவது இந்த கார்னர் சரிங்களா இந்த கார்னரில் அதாவது ஜாயின் பண்ண இந்த இடத்துலையுமே ரெண்டு செட்டு நம்ம போடணும் சரிங்களா அதாவது மூணு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் அப்புறம் மூணு டபுள் குரோஷே இதெல்லாம் இதிலே போடணும் மற்றது எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு செட்டு போட்டால் போதும் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் இந்த கார்னர்லேயுமே வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ போடணுன்னா மூணு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் மூணு டபுள் குரோஷே இந்த கார்னரில் மட்டும் இந்த ரெண்டு இருக்கிற இடத்துல மட்டும் போடணும் மற்ற இடத்துல எல்லாத்துலேயும் மற்ற கேப்பில் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு செட்டு போட்டால் போதும் அப்படி போடுறப்ப தான் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு லுக் வந்து கிடைக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டுன்னு ஸோ இதே மாதிரி இந்த நேர் கோட்டில் அப்படியே நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு சைஸும் பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் இப்படி காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி பின்பக்கமும் பாருங்கள் நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இங்கே ஒன்றும் இந்த கார்னரில் ஒன்றும் நமக்கு இருக்குது இப்படி இங்கேயும் ரெண்டு ரெண்டு போடணும் இங்கேயும் ரெண்டு ரெண்டு போடணும் அப்படி போடுறதுக்கு அப்புறமா இப்படி வந்து நம்ம மடிச்சிடணும் அதை புரியுதுங்களா இப்படி மடித்து வச்சுக்கணும் இப்படி மடிச்சிடணும்னா நம்ம வந்து இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி போட்டுகிட்டே போக போக நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் வந்து இதில் கிடைக்கும் அதுதான் இதோட கான்செப்ட் அதாவது முன்னாடி பக்கமும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஒரே இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு வரும் மற்ற பக்கம்லாம் ஒவ்வொரு செட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பின்பக்கமும் எல்லா ஒரு சைடு மட்டும் ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டுன்னு இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இந்த நீட்டமான ஹைட்டை வந்து கொண்டு வரும் சைடில் அது வந்து இப்படி ரெக்டாங்கலாக மாறிடும் இப்படி நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறமா இப்படி மாற்றிக்கோங்க இப்படி மாற்றி வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இப்படி அந்த வி கழுத்தோட ஷேப் வந்து கிடச்சிட்டே வரும் அதுதான் இது ஸோ இதுதான் வந்து நீளத்துலேயும் இது வந்து இந்த கை பகுதிக்கும் வந்துடும் இதே மாதிரி இதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு எங்கேயுமே நடுவில் ப்ரொசீஜர் மாறவே மாறாது இந்த மோன இந்த கார்னர் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் ரெண்டு ரெண்டு செட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஒவ்வொன்று அதே மாதிரி பின்னாடியும் வந்துட்டு ரெண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்று இப்படி போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஷேப் வந்து மாறிடும் இதில் வந்துட்டு கீழே வந்து நான் கொஞ்சம் நூல் மட்டும் வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த எண்டில் கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கட்டுமேன்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த கேப்புகளில் கூட நீங்கள் இதே மாதிரி நூல் வச்சு ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நான் வந்து இதை மல்டி கலரில் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கலர் மாறி மாறி வந்து நான் செஞ்சுருக்கேன் இது நீங்கள் ஒரே கலரில் கூட செய்யலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஒரு கலர் ரெண்டாவது பார்ட்டு ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் செய்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குட்டியாக ஒரு பூ வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பூ எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோவும் நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அது
உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுது அதாவது குரோஷி ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் தானே ஜினி கிரியேஷனுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் கேளுங்க பண்ணிச்சோ பற்றி கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபோட்டோஸையும் மறக்காமல் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கும் அனுப்புங்க இல்லைனா என்னோட இமெயில் ஐடியும் தரேன் நீங்கள் அதுக்கும் மெயில் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்ஜனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க த